వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ సుమన్ టీవీ నాక్ ఇవాళ్ళ కనుక మన సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి అంటే క్రైసిస్ ఉందని కొంతమంది లేదంటే ల్యాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని కొంతమంది లేదంటే ఐటీ జాబ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి కొంతమంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కలిపి కోడ్ మ్యాన్ నుంచి ఈరోజు పంతో పాటు సాయిరామ్ గారు ఉన్నారు ఎంత ఫ్యూచర్ ఉందో దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పటికే కోడ్ మ్యాన్లో జాయిన్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ వింటే కూడా ఈ వీడియోలో కుదిరితే నేను అది కూడా ప్లే చేస్తాను ప్లేస్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ప్లే చేస్తాను ఎందుకంటే అవకాశాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి ఒకసారి అందులో ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఈరోజు మనతో పాటు సాయిరామ్ గారు ఉన్నారు వారి మాట్లాడి అడిగి తెలుసుకుందాం హలో సార్ హలో అండి సార్ జనరల్గా సార్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ వైపు రావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తే ఎటువంటి జాబ్లో రాణించే అవకాశం ఉంది అనేటువంటి ఇంకా కొంతమంది క్లారిటీ లేదు సో నిజంగానే ఇప్పుడున్న దానికి అంటే కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు జాబ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఏదైతే అని చెప్పేసి ఏ నేర్చుకుంటే నిజంగా మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్లో రాణించి వచ్చింటారు సో ప్రజెంట్ ఉన్న సినారియో బేస్ చేసుకుని అందరు రష్యన్ అంటున్నారు అసలు రష్యన్ అన్నది లేదండి ఓపెనింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ప్రాపర్ స్కిల్ ఉండాలి ప్రాపర్గా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అది మెయిన్ సో స్కిల్ పాయింట్లో చూసుకుంటే మనకి ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి డేటా సైన్స్ ఇప్పుడు బాగా భూమిలో ఉంది అండ్ డేటా అనలిస్ట్ సో వీటి రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ అవి ఉంటున్నాయి ఫ్రెషర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకే సో దాంట్లో మనం ఇవాళ డేటా సైన్స్ అండ్ డేటా అనలిస్ట్ రిలేటెడ్ మాట్లాడుతున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ సో దీంట్లో నేను ఫస్ట్ చెప్పాలి అనుకుంది ఏంటంటే మొత్తం డేటా సైన్స్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ డేటా సైన్స్ డేటా గురించి మాట్లాడదాం అసలు ఈ డేటా ఏంటి ఏం చేయొచ్చు డేటాటో అన్నది సో మనకు ఒక డేటా వస్తే ఆ డేటా మీద ఆపరేషన్స్ చేసి అట్లాగా ఒక పిక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే అక్కడ ఉన్న సినారియోస్ బేస్ చేసి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అసలు ఈ డేటా అన్నది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కువ దూరం ఆలోచించొద్దు మనం రోజు యూజ్ చేసే వాటి గురించి చూద్దాం ఇది జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో తీసుకున్న సర్వే బేస్ చేసి త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ అనమాట సో మనకి ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఉంటే అందులో ఎంతమంది ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ బిలియన్ దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ దెన్ ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ బిలియన్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ వచ్చేసి సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు అనమాట సో వర్సెస్ పాపులేషన్ టోటల్ దానికి మళ్ళీ పాపులేషన్ ఎంత రేషియోలో యూజ్ చేస్తున్నారు అన్నది సో ఇక్కడే మీరు చూస్తే ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ బిలియన్ ఉంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ మెంబర్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ సో ఎందుకు ఇది తీసుకుందాము అంటే మనం లేచిన దగ్గర నుంచి వాట్సాప్లో చాట్ కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తామండి మనం యూజ్ చేసే ప్రతిదీ కూడా డేటా తో దగ్గర ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మీకు మన స్టూడియోలో లెట్స్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి ట్వంటీ మెంబర్స్కి ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది వెంటనే ఏం చేస్తాం మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం అవును అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి అట్లా ఉండం కదా మళ్ళీ దాంట్లో ప్రొఫైల్ పిక్చర్ పెట్టాలంటాం ఆ పక్కన మళ్ళీ మన డేటా అంతా ఫిల్ చేయాలి ఇదంతా ఒక్కొక్కళ్ళు సమ్ టూ కేబీ త్రీ కేబీ అవుతుంది అనుకోండి మనం ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇంటూ త్రీ కేబీ సిక్స్టీ కేబీ ఇక్కడ అవుతుంది అట్లాగ ప్రపంచం మొత్తం క్రియేట్ చేస్తే హ్యూజ్ నెంబర్ అవుతుంది అదే డేటా ఆ డేటాని తీసుకొని మనం ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఇంటర్నెట్ యూసేజ్లో కూడా మళ్ళీ పాపులేషన్స్ బేస్ చేసి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఎంత గ్రోత్ పెరుగుతుంది అన్నది కూడా ఉంది ఇప్పుడు మొబైల్ యూజర్స్ ఉన్నారు నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎవ్రీ ఇయర్ సో అట్లాగే సోషల్ మీడియా ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇక్కడ అన్ని డిఫరెంట్ స్టాట్స్ ఉన్నాయండి అండ్ యావరేజ్ డ్యూరేషన్ మీరు చూస్తే సిక్స్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు అక్కడ సో దాంట్లో అంటే ఒక ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేస్ చేసుకొని చూసుకుంటే త్రీ మినిట్స్ పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి యూసేజ్ అనమాట సో ఈ స్టాట్స్ అన్నీ మనం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే డేటా సైన్స్లో అసలు డేటా అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీకు ఎంత డేటా కనిపిస్తుంది బేసిక్ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే దాంట్లోనే సో లొకేషన్ వైజ్ ఇంకా మన ఇండియాలో మనకి ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వాలా అసలు ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయట్లా సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఓకే సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్ పీపుల్ ఇంకా అసలు ఇంటర్
మీరు చూస్తే ఫస్ట్ చాట్ అండ్ మెసేజింగ్ వాట్సాప్ నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవి నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ గూగుల్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ ఎయిటీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ షాపింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఇట్లాంటివి వచ్చేసి ఎయిటీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మ్యాప్స్ గూగుల్ మ్యాప్స్ మనం వెళ్ళటానికి నావిగేషన్కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇట్లాగా అన్ని ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ క్రైటీరియా మనం రోజు లేచి చేసే యాక్టివిటీస్ ఇవి త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఎంత పర్సంటేజ్ జరుగుతుంది అన్నది మనం ఇక్కడ టెలికాస్ట్ చేసి ఇదంతా డేటానే సో ఆ డేటా ఇప్పుడు దాకా మనం ఓవరాల్ చూసాం ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఇప్పుడు ఏజ్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ తీసుకుందాం సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరల్డ్ ఎక్కువగా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ తర్వాత చాట్ మెసేజింగ్ సెర్చ్ ఇంజన్ వాడుతున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళు చాట్ మెసేజింగ్ ఫస్ట్ తర్వాత సోషల్ నెట్వర్క్స్ సో ఇట్లాగా ఏజ్ వైజ్ క్యాటగరైజ్ చేయ ఇంత పవర్ఫుల్ ఉంది మన దగ్గర ప్రాపర్ డేటా ఉంటే దానికి ప్రాపర్గా సైన్స్ అప్లై చేస్తే ఇట్లాంటి అనలిటిక్స్ అన్నీ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు సో డైలీ టైం ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు సిక్స్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ దాంట్లో దేని మీద ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు అని ఉంది సోషల్ మీడియా మీద టూ అవర్స్ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ ఉంది తర్వాత రీడింగ్ ప్రింట్ మీడియా న్యూస్ చదవటానికి వన్ అవర్ ఫార్టీ వన్ మినిట్స్ రేడియోకి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఎట్లాగా డిఫరెంట్ క్యాటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇది మేజర్ టాస్క్ అండి మీరు చూస్తే ఎందుకు ఇది పెట్టాను అంటే ఓకే ఇప్పుడు వరకు ఓవరాల్ డేటా చూసాం ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాడ్స్ వేయాలి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు మనకు తెలియాలి ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి యాడ్ వేయాలి ఆ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మన యాడ్ ఏ లెవెల్లో చేయాలి అని సో ఇది అడ్వర్టైజింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయటానికి స్టాట్స్ అనమాట వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్స్ ఉంటే అందులో యాడ్ ఎంతమందికి రీచ్ అవుతుంది టోటల్ పాపులేషన్లో ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓకే తర్వాత మళ్ళీ టోటల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఎంత థర్టీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఇందాక మనం చూసుకుంటే సమ్వేర్ సిక్స్టీ చేంజ్ ఎంత ఉంది దాంట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళు థర్టీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇట్లా ప్రతిదానికి ఉంది క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్స్ పెరుగుతున్నారు సో ఇట్లా మనం ప్రతిదీ కూడా ప్రాపర్ డేటా తీసుకుంటే కనుక ఇట్లా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ అనాలిసిస్ చేశాక మన పర్టికులర్ యాడ్ ఎవరికి చూపించాలి వాడి కన్వర్షన్ రేషియో ఉంటుందా లేదా అన్నవి మనం దీంట్లో నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం అనాలిటిక్స్ ప్రెడిక్షన్ డేటా సైన్స్ అంతా కూడా ఈ డేటా మీద బేస్ చేసుకొని అప్లై చేస్తాం సో తర్వాత డేటా సైన్స్లో మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఉంది మెషిన్ లెర్నింగ్ అన్నప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏంటి అన్నది చెప్పాలి అట్లాగే డీప్ లెర్నింగ్లో కూడా మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాము అది ఏంటి అన్నది చెప్తాం సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇచ్చిన ఇమేజిన్ బేస్ చేసుకొని ఇన్పుట్ ఇస్తే అది బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ దాని లోపల వెనక అనాలిటిక్స్ అంతా ప్రోగ్రామింగ్ అంతా జరిగాక అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఓకే డీప్ లెర్నింగ్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది తర్వాత నెంబర్ ఇచ్చాం ఇది హ్యాండ్ రిటర్న్ నెంబర్ చూడండి అక్కడ హ్యాండ్ రిటర్న్తో ఇచ్చాము అది అంతా ఫామ్ అయ్యి జనరల్ బేసిక్ ప్రింట్ మెథడ్లో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నది న్యూరల్ నెట్వర్క్ సప్లై చేస్తాం ఇక్కడ తర్వాత ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రికగ్నేషన్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇదంతా కూడా కంప్యూటర్ విజన్ బేస్ చేసి సో ఇవన్నీ కూడా డేటా సైన్స్లో పార్ట్స్ అండి టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ మనం ఆల్రెడీ ఓకే గూగుల్ వాడుతున్నాం సిరి యూజ్ చేస్తున్నాము సో తర్వాత డేటా సైన్స్కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా వింటున్నాం వర్డ్ డేటా సైన్స్ అని అంటున్నాము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అసలు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డేటా సైన్స్లో మీరు డేటా రిలేటెడ్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏదైతే చూసామో డేటా దాని క్లీనింగ్ కానీ ప్రిపరేషన్ కానీ అనాలిసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డేటా సైన్స్ కిందకి వస్తాయి అదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనలాంటి పర్సన్ని మెకానికల్గా ఒక రోబోట్ని క్రియేట్ చేయి సో నేనే ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో నేను క్రియేట్ చేసిన రోబోట్ కూడా నా పొజిషన్లో ఉండి అదే మాట్లాడగలగాలి ఆ లెవెల్కి ఒక థింగ్ని ప్రిపేర్ చేయటం అనమాట సో అది ఏం చేస్తుంది మెషిన్ లెవెల్లోనే జరుగుతుంది సో దానికోసం ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీకు ఓపెన్ ఏ వచ్చింది చాట్ జీపీటీ వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్
చాలా మంది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది డేటా సైన్స్ అవ్వచ్చు వన్ మంత్ టూ మంత్స్లో అని అనుకుంటున్నా ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేక యాక్చువల్గా డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి ఆర్ డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలి అంటే మ్యాథ్స్ స్టాట్స్ అల్గరిథమ్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లోకి వచ్చేసరికి ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ పైథాన్ ఎస్క్యూఎల్ పవర్ బిఏ ట్యాబ్లు ఇలాంటి టూల్స్ అన్నీ వస్తాయి తర్వాత దాన్ని విజువలైజ్గా చూపించాలి ఏదైతే మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుందో దాన్ని విజువలైజ్గా చూపించడానికి డేటా అనాలిటిక్స్ రిలేటెడ్ పార్ట్ అది సో అదే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుంటే ఏ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడండి మనం రెగ్యులర్గా చూసే అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మొబైల్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఏసీస్ ఐఓటీ రిలేటెడ్ అండ్ దెన్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ డ్రోన్స్ సీసీ కెమెరాస్ రోబోటిక్స్ అన్నిట్లోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇంత స్కోప్ ఉంది డేటా సైన్స్కి ఇంత స్కోప్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒక వేలో నేర్చుకోవాలి గేమింగ్ మ్యూజిక్ టెక్నాలజీ మెడికల్ సైన్స్ అండ్ దాని తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ కమ్యూనికేషన్ సో ప్రతిది కంప్యూటర్ విషయంలో కూడా సో ఈ ఫీల్డ్ ఉంది ఈ ఫీల్డ్ లేదు ఈ డొమైన్లో లేదు అని చెప్పడానికి లేదండి ప్రతి దాంట్లోనూ డేటా సైన్స్ అన్నది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది ఇది ఎందుకు పెట్టాను సో జనరల్గా మన కిడ్స్ ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ నేర్చుకుంటారు మనం ఏం చేస్తుంటే వాటిని రిప్లికా చేస్తూ ఉంటారు వేరస్ ఏ వచ్చి మనం నేర్పించాలి దానికి సో సో ఇక్కడ మనం టైప్ చేస్తున్నాం అది టైప్ చేయాలంటే ముందు మనం దాన్ని మిషన్లో ప్రిపేర్ చేయాలి చిప్ రెడీ చేయాలి ఆ చిప్లో ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి సో అందరూ అంటారు డేటా సైన్స్ వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేస్తే జాబ్స్ పోతాయి అని ఎస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ బేసిక్ జాబ్స్ పోతాయి బట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ హై లెవెల్ జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఎందుకు ఆ రోబోట్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనం రాసిన ప్రోగ్రామింగే యూజ్ చేయాలి కదా ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనమే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కదా మనమే కంట్రోల్ చేయాలి కదా రోబోట్ని సో లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ అవుతాయి కానీ లాస్ అన్నది ఉండదు అండ్ దెన్ కంప్యూటర్ విజన్ సో ఇది అందరికీ తెలుసు అండి బేసిక్గా మనం ఎవరినైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు కలిశారు కలిసినప్పుడు ఆ పర్సన్ నేమ్ చెప్పారు ఇమ్మీడియట్గా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఆ పర్సన్ గురించి మాట్లాడితే మీకు ఆ నేమ్ గుర్తొస్తుందా ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అదే మీరు ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కలిసి అతని నేము అతని ఫేస్ మీ మైండ్లో రిజిస్టర్ అయితే నెక్స్ట్ టైం ఇమీడియట్గా గుర్తు పెడతారు అట్లాగే సిస్టమ్ కూడా మనం మన హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఐ అండ్ బ్రెయిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సిస్టమ్ కూడా దాని క్యామ్ వెనక కంప్యూటర్ విజన్ రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం పిక్చర్ తీసుకుంటుంటే ఇప్పుడు మన ఫేస్ని అట్లాగే డిటెక్ట్ చేస్తుంది కొన్ని వాటిల్లో లైక్ స్క్వేర్ వస్తుంది కొన్ని వాటిల్లో రౌండ్ సర్కిల్స్ వస్తాయి అది ఎట్లా అవుతుంది ఫేస్ రికగ్నేషన్ అప్లికేషన్స్ ఏ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయవా సో ఇది అసలు ఎలా బిల్డ్ అయింది అన్నది చెప్తాను దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఫేస్బుక్ తీసుకున్నా అండి సో ఇనీషియల్ డేస్లో ఫేస్బుక్ వచ్చిన ఇనీషియల్ డేస్లో మనం ఒక ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేస్తే దాంట్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటే మనం పర్సనల్గా ప్రతి పర్సన్ని ఈ పర్సన్ ఇతను ఈ పర్సన్ ఇతను అని చెప్పి ట్యాగ్ చేస్తాం వాళ్ళ ప్రొఫైల్ నేమ్స్తో తర్వాత మీకు గుర్తుంటే కనుక టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ టైంలో టెన్ ఇయర్స్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి ఫేస్బుక్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు ఆ ఛాలెంజ్ అప్పుడు అందరం కూడా ఏం చేసాం మన టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోటో ప్రజెంట్ ఉన్న ఫోటో ఇచ్చాం ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఫేస్బుక్ అలగరిదాం దాని అంతటా అది ఓకే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సాయిరామ్ అనే అతను ఎట్లా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాడు అని చెప్పి తన సిస్టంలో క్రియేట్ చేసేసుకుంది నారాజ్ గారు ఇలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అని చెప్పి క్రియేట్ ఇప్పుడు తర్వాత మన ఎవరైనా మన ఫ్రెండ్స్ ఫోటో అప్లోడ్ చేయంగానే మీరు ట్యాగ్ చేయని అవసరం అదే సజెషన్ ఇస్తుంది ఈ పర్సన్ సాయిరామ్ ఈ పర్సన్ నాగరాజ్ మనం ఓకే చేస్తే సరిపోయింది అంటే ఏ లెవెల్ నుంచి ఏ లెవెల్కి వచ్చాము చూడండి డేటా సైన్స్లో ఒకప్పుడు మనంతటి మనం ట్యాగ్ చేసి ఈ పర్సన్ ఇతను అని చెప్పే దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా మనకి సజెషన్స్ ఇస్తుంది ఈ పర్సన్ ఇతను మీరు ఓకేనా కాదా అని అడుగు సో ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ గో టు ఫోటో రివ్యూ టు సీ ఇట్ టు మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ యాడెడ్ వన్ ఫోటో దట్ మైట్ ఇంక్లూడ్ యూ ఇది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ఫేస్బుక్ ఛానల్ సో ఇలాగ డేటా సైన్స్లో మనకి మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటి గురించి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే
ప్రిడిక్షన్ ఫ్యూచర్ ఏం జరగబోతుంది అన్నది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగి దాని నుంచి నాలెడ్జ్ అవుట్పుట్ ఇస్తాం రియలీ ఫెంటాస్టిక్ నాలెడ్జ్ ఇంత డీటెయిల్డ్ గా డేటా సైన్స్ గురించి నాకు తెలిసి మీరు నేను చేసినటువంటి వీడియోస్ ఏదైతే ఉందో అందులో ది బెస్ట్ అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ రియలీ గ్రేట్ చాలా బాగా చెప్పారు ఎలా సార్ అంటే ఇంత ఓషన్ ఉంది ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వీడియో చూస్తే మనకు డెఫినెట్గా అర్థమవుతాం మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సో మంది విజయవాడ మొగలరాజపురంలో ఉందండి హైదరాబాద్ జే ఎన్ టూ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉంది అండ్ దెన్ అమీర్పేట్ చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ఆపోజిట్లో ఉంది అండ్ దెన్ బెంగళూరు బీటీఎం లేఅవుట్లో ఉంది చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతుంది సార్ ఇది డేటా సైన్స్లో ప్రయాణం ఎంతవరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సార్ నేర్చుకుంటే సార్ ఫ్రెషర్కి సిక్స్ ఎల్పిఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి మినిమం ఓకే అండ్ అదే ఫ్రెషర్కి హైయెస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ కూడా ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది సార్ కోర్స్ అదే సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ మంత్స్ డైలీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది సో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ మంత్స్ కోర్స్ అయిపోయే వరకు ఆగాల్సిన అవసరం లేదండి మనకి డేటా సైన్స్ అన్నప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ డేటా ఇంజనీర్ తర్వాత డేటా సైంటిస్ట్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ టూ మంత్స్ అయిపోగానే డేటా అనలిస్ట్కి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అప్లై చేయటం అది ట్రై చేస్తూ డేటా ఇంజనీర్కి నెక్స్ట్ టూ మంత్స్లో ట్రై చేయొచ్చు అట్లా పీరియడ్స్ వైజ్గా బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాటిని ట్రై చేస్తూ డేటా నేను ఎవరికైనా ఏం సజెషన్ ఇస్తానంటే ఫ్రెషర్ డైరెక్ట్గా డేటా సైంటిస్ట్ని టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు డేటా సైన్స్ జాబ్ టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ టార్గెట్ చేసి కెరీర్ స్టార్ట్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసుకుంటూ డేటా సైన్స్గా వెళ్ళటం బెటర్ ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి డేటా అనలిస్ట్లు వెరీ గుడ్ సార్ అనే బెస్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సైరామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక కోడ్ జ్ఞానంలో కనుక మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఒక్కసారి మీ పేరెంట్స్ తోటి కలిసి విజిట్ చేయండి తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ నేను ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోస్ కూడా అప్లై చేయడం జరిగింది అంటే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సుమన్ టీవీ తరఫున అక్కడికి వెళ్ళి విజిట్ చేసి స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఏ విధంగా ఉంది అవి మొత్తం మేము మీకు చాలా డీటెయిల్డ్గా వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది సో మీరు కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు వరదల కారణంగా కొంతమందికి ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు వెంటనే కనుక మీరు కోడ్ జ్ఞాన్ని సంప్రదిస్తే ఒక్కొక్క త్రీ మంత్స్లో ఏదైనా కోర్స్ చేసి డెఫినెట్గా జాబ్లో నిలబడాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది జాబ్ అసెస్మెంట్ అనేది అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఆ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కోడ్ జ్ఞాన్ ఇచ్చేంత ప్లేస్మెంట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఎక్కడా లేదు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా మీరు కుదిరితే గూగుల్ చేయండి లేదనంటే పది చోట్ల తిరిగేసి రండి మీరు డెఫినెట్గా అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతారు ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది సో విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే బెంగళూరులో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే బెంగళూరులో జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా హైదరాబాద్లో అయితే అమీర్పేట్లో ఉంది అండ్ కూకట్పల్లి మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఉంది కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ ఓర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్కి అయితే డెఫినెట్గా మంచి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫ